ராகவனின் கண்கள் மங்கிக்கொண்டே இருந்தது காதுகளில் ஏதோ ரிங்காரம் இடும் சத்தம் சுற்றிலும் அமைதியான சூழல் தன் முன்னால் நிற்கும் அந்த பெரிய முகமூடி அணிந்த உருவத்தை பார்க்க முயற்சி செய்தார் அவரின் கைகள் கட்டப்பட்டிருந்தது அவர் அணிந்திருந்த சட்டை முழுவதும் இரத்தக்கரை முகமூடி அணிந்த அவன் அருகில் இருந்தவனிடம் கை நீட்ட ஒரு பெரிய கத்தியை கையில் கொடுத்தான் அவன் ஒரு கையில் கத்தி மறு கையில் கனமான கம்பி இரண்டையும் தூக்கி கொண்டு ராகவனின் அருகில் வந்தான் அவன் எனக்கு இவ்வளவு பக்கத்துல வந்த உனக்கு ஒரு சின்ன பரிசு என்று கூறியபடி தன் வலது கையில் இருந்த கத்தியால் ராகவனை குத்தினான் கத்தியை இரண்டாவது முறை குத்துவதற்கு எடுக்க முற்பட்ட போது போலீஸ் வண்டியின் சத்தம் நீ சாகிறதுக்கு இன்னும் நாள் இருக்கு என்று கூறியபடி இடது கையில் இருந்த கம்பியால் ராகவனின் தலையில் ஓங்கி அடித்தான் மூச்சு முட்ட ராகவன் பதறியபடி எழுந்தார் அவரது உடலில் சில குழாய்கள் பொருத்தப்பட்டிருந்தது முகத்தில் ஆக்சிஜன் செலுத்துவதற்காக பொருத்தப்பட்ட கருவியை உருவி எடுத்தார் ராகவன் வயிற்றில் மிகுந்த வலி சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்தார் ஒரு நர்ஸ் சார் பிளீஸ் படுங்க நீங்க எந்திக்க கூடாது எதுவும் பேசாமல் ஒரு ஊசியை மட்டும் போட்டுவிட்டு வெளியே சென்றார் அந்த நர்ஸ் முகமூடி அணிந்த அந்த முகம் ராகவனை நிலை குலைய செய்தது கண்கள் மெதுவாக சொருக மீண்டும் ராகவன் கண்களை மூடினார் டாக்டர் ராகவனுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லையே அவர் பழையபடி மீண்டும் வந்துடுவார்ல நானும் அப்படிதான் நம்புறேன் டாக்டர் இவர் இன்வால் ஆகியிருந்த கேஸ் கடந்த ஆறு மாசமா கண்டுபிடிக்க முடியாம இருந்துச்சு ஆனா இவர் டேக் ஓவர் பண்ணதுல இருந்து மூணே வாரத்துல நல்ல முன்னேற்றம் இவர் ஒரு திறமையான ஆபிசர் புரியுது சார் பட் இப்போதைக்கு இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் இவரோட தலையில பலமா அடிபட்டிருக்கு ஸோ அவருக்கு தற்காலிகமா பழைய நினைவுகள் எதுவும் இல்லாம போயிருச்சு ஆனா கண்டிப்பா அது திரும்பி வரும் பொதுவா இந்த மாதிரி கேஸ்ல ஒன்னு அல்லது ரெண்டு நாள்ல வரும் ஆனா ராகவன் கேஸ்ல அப்படி சொல்ல முடியல ஏன் அப்படி அவர் அட்மிட் ஆன இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்ல நான் பார்த்ததை வச்சு சொல்றேன் அவரோட மைண்ட் இப்போ நிலையா இல்லை அவரோட மூலையில இப்போ ஓடிட்டு இருக்கிறது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வு திரும்ப திரும்ப அவரோட மூலையில அதான் ஓடுது நீங்க அட்மிட் பண்ணின முதல் நாள்ல சர்ஜரி முடிஞ்ச அஞ்சு மணி நேரத்துல கண்ணை முழிச்சாரு ஒரு வகையான படபடுப்பு ஏதோ பேர் சொல்லி கத்தினாரு இத மாதிரி அன்னைக்கு மட்டும் பத்து தடவை செஞ்சிருக்காரு ரெண்டாவது நாள் அது நாலு தடவையா குறைஞ்சிருக்கு ஸோ அவரோட மூளைக்குள்ள ஓடுற அந்த நிகழ்வு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இன்னைக்கோ அல்லது நாளைக்கோ அவரோட மூளை நிலையாகலாம் இப்போதைக்கே நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஆறுதல் கத்தியால குத்துனதுல அவருக்கு எதுவும் ஆகல சொல்ல போனா அது அதிர்ஷ்டம் டாக்டர் அவர் ஒரு பேர் சொல்லி கத்தினதா சொன்னீங்களே அது என்ன பேர் இல்லை சார் அது இங்கே யாருக்கும் புரியல அதை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் இதில் இருக்கு அண்ட் ராகவன் உடம்புல இருந்த ஜிபிஎஸ் டிவைஸ் என்று ஒரு பையை நீட்டினார் டாக்டர் கண்ணாடி கதவின் வழியாக உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த ராகவனை பார்த்தார் நடராஜன் சில மாதங்களுக்கு முன்பு சனிக்கிழமை இரவு ஒன்பது முப்பது நவீன் கணக்கு பாட டியூஷனை முடித்து கொண்டு தன் நண்பர்களுடன் அரட்டை அடித்து கொண்டு வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தான் பின் நண்பர்களிடம் விடை பெற்றுவிட்டு தன் வீட்டிற்கு செல்வதற்காக மிதிவண்டியை உருட்டியபடி நடந்து சென்றான் அவன் வீட்டிலிருந்து சுமார் ஐநூறு மீட்டர் முன்னால் ஒரு வெள்ளை நிற ஆடி கார் நின்றது கருப்பு நிற கண்ணாடி உள்ளிருப்பவர் யாரென்று தெரியாத வண்ணம் இருந்தது காரை கண்கொட்டாமல் பார்த்தபடி சென்றான் இவ்வளவு அழகான கார் தன் வீட்டு பக்கத்தில் நிற்பதை வியந்து பார்த்தான் அப்போது அந்த காரின் கண்ணாடி மெல்ல திறந்தது உள்ளிருந்து இரு கண்கள் மட்டும் தெரிந்தது அதை பார்த்த நவீன் அங்கிருந்து கிளம்ப முற்பட்டான் 
தம்பி ஒரு நிமிஷம் காரில் உள்ளிருந்து வந்த சத்தம் கேட்டு திரும்பினான் நவீன் யார் நீங்க என்ன வேணும் உனக்கு இந்த கார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா ஆமா ஆனா நீங்க யாரு இதுக்கு முன்ன இந்த காரை நான் பார்த்ததே இல்லையே காரின் கண்ணாடி முழுவதுமாய் திறந்தது உள்ளே விசித்திரமான முகமூடி அணிந்தபடி ஒருவன் அமர்ந்திருந்தான் அவனை பார்த்ததும் திடுக்கிட்டான் நவீன் என்ன தெரியலையா இல்ல தெரியலையே என் கைய பாரு நவீன் அந்த கைகளை பார்க்க நவீனின் முகத்தை தன் கையை நோக்கி அழுத்தினான் அவன் சில வினாடிகளில் நவீனின் எதிர்ப்பு நின்றது நவீனை காரில் ஏற்றிக்கொண்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டான் அவன் மழை விடாமல் பெய்து கொண்டிருந்தது ஒரு பெரிய வீடு அதன் முன்பு ஏடிஜிபி நடராஜனின் கார் வந்து நின்றது நடராஜன் வீட்டினுள்ளே சென்றார் வீட்டை சுற்றி பார்த்தும் யாரும் இல்லை வீட்டின் பின்னால் இருந்த நீச்சல் குளத்தை நோக்கி சென்றார் அங்கே தனியாக ஒரு கரையில் இருந்து மறுக்கரைக்கு நீந்தி கொண்டிருந்தார் ஒருவர் நீச்சல் குளத்தின் அருகே சென்ற நடராஜன் ராகவன் என்று கேட்க ஐந்து என்று கைவிரல்களை உயர்த்தி காட்டினார் ராகவன் நடராஜன் தன் ரெயின் கோட்டை கழட்டிவிட்டு ஹாலில் இருந்து சோஃபாவில் அமர்ந்தார் சிறிது நேரத்தில் தலையை துவட்டியபடி வந்தார் ராகவன் என்ன சார் மலையில் வந்து நிற்கிற அளவுக்கு என்ன அவசரம் அவசரம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ராகவன் நீ இன்னைக்கு வந்துருவேன்னு தெரியும் அதான் பார்த்துட்டு போலாம்னு வந்தேன் அது சரி இந்த மலையில் போய் ஸ்விம்மிங் பூலில் நீந்திட்டு இருக்க அதெல்லாம் நீந்தினா தான் சார் தெரியும் கடுக்காப்பி வேணுமா சார் இல்லை வேண்டாம் ராகவன் இப்போலாம் ஒன்லி ஆர்கானிக் டீ தான் டீ குடிச்சு சும்மாவாங்க <laughs> நட்புநாடுன்றாஜன்ஸ்ட்ரேஷன் இப்போதைக்கு வேற ஒரு குரூப்பை அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு பட் அந்த பசங்க பற்றின விவரம் வேணும்னா உண்மையான குரூப்பை பிடிக்கணும் இது ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் ஆப்ரேஷன் அதான் உன்ன செலக்ட் பண்ண இதுக்கு முன்னாடி இந்த கேஸ் டீல் பண்ண ரவி உனக்கு எல்லாத்தையும் சொல்வார் இன்னைக்கு நைட்டு இந்த இடத்துக்கு போ என்று தன் கையில் இருந்த ஒரு துண்டு சீட்டினை ராகவனிடம் கொடுத்து விட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினார் நடராஜன் ஒரு ஏசி பார் காதை கிழிக்கும் இசை சிலர் ஆங்காங்கே நடனமாடிக்கொண்டிருந்தனர் தன் கையில் இருந்த சீட்டை பார்த்தபடி ராகவன் உள்ளே சென்றார் அந்த சீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த கேபினை தேடினார் ஒரு ஓரமாக அமைதியாக இருந்தது அந்த கேபின் அதன் உள்ளே சென்று அமர்ந்தார் சொல்லுங்க ரவி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க எவ்வளவு நாளா ஏடிஜிபி சார் எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லைன்னு சொன்னாரே இந்த கடத்தல் எல்லாமே ராத்திரி இடத்துல நடந்திருக்கு அதுவும் யாரும் பார்க்காத இடத்துல கடத்தின பசங்க எல்லாரையும் ரொம்ப நாளாக வாட்ச் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா பசங்களும் காணாமல் போனது அவங்க எப்போவும் போகிற இடத்துல வச்சு தான் அவங்க விளையாடுற இடம் வீட்டு பக்கத்தில் டியூஷன் சென்டர் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி இடத்துல வச்சு தான் கடத்தப்பட்டிருக்காங்க ஸ்கூல் பக்கத்தில் எதுவும் நடக்கலையா இல்லை சார் இந்த கடத்தல் நடந்தது எல்லாமே சனிக்கிழமை அதுவும் ஸ்கூல் லீவ் விடுற சனிக்கிழமை ஆனால் அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியல அது சிம்பிள் லீவ் நாளில் தான் பசங்க தனியாக சுத்த வாய்ப்பு இருக்குது ஐ மீன் யாரும் கவனிக்காமல் ஸ்கூல் டேஸ்னா அவங்களுக்கு நிறையா வேலை கூட இருக்கலாம் என்று கூறியபடி 
தன் முன் இருந்த அனைத்து காணாமல் போன சிறுவர்களின் புகைப்படங்களையும் பார்த்து கொண்டிருந்தார் ராகவன் அவங்க பேட்டர்ன் படி பார்த்தா அவங்களோட அடுத்த மூ இந்த வார சனிக்கிழமையாக தான் இருக்கும் ஏ எப்படி சொல்றீங்க அவங்க மாச மாதம் ஒரு பயனை கடத்துறாங்க அதுவும் சனிக்கிழமை தான் இந்த மாதத்துல வர சனிக்கிழமை தான் நிறைய ஸ்கூல் லீவ் அப்போ ஸ்கூல் பேஸ் பண்ணி இந்த கிட்டாம் நடக்கல அப்படித்தானே ஆமாம் சார் கடத்தப்பட்ட பசங்க எல்லாருமே வேற வேற ஸ்கூல் என்ன ரவி இவ்வளவு நல்லா அனலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்புறம் ஏன் அவங்கள இன்னும் பிடிக்க முடியல நாங்கள் முயற்சி பண்ணோம் இதுவரை நான் பத்து ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் என்னோட முதல் தோல்வி அது ஒரு ரொம்ப மோசமான தோல்வி அவங்கள விரட்டி போன எங்கள் டீமில் இருந்த பத்து பேரில் நான் மட்டும்தான் தப்பிச்சேன் தப்பு கணக்கு போட்டோம் தே ஆர் வெரி ஸ்கில்டு மார்ஷியல் ஆர்ட் கூட தெரிஞ்சுக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து என்னால் என்னை மட்டும்தான் காப்பாற்றிக்க முடிஞ்சது கவலைப்படாதீங்க இதுதான் உங்களுடைய கடைசி வாரம் பெஸ்ட் டீம் ரெடி பண்ணணும் நானே செலக்ட் பண்ணுறேன் நமக்கு இன்னும் மூணு நாள் தான் இருக்கு நாளைக்கு ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு என்னோட வீட்டில் மீட் பண்ணலாம் மாலை ஆறு முப்பது ராகவன் இல்லம் ஜென்டில்மன் ரவி உங்ககிட்ட இந்த கேஸை பற்றி சொல்லியிருப்பார் நாம் ஏழு பேர் ஒவ்வொருத்தங்க கீழேயும் இருபது பேர் இருப்பாங்க இதுவரை அவங்க ஆக்டிவிட்டீஸை வச்சு சிட்டியில் ஏழு இடத்த முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அவங்க சாயங்காலம் ஆறிலிருந்து எப்போ வேணும்னாலும் வரலாம் அடையாளம் வெள்ளை கலர் ஆடி நம்பர் இருக்காது நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் உடம்பில் இந்த ஜிபிஎஸ் டிவைஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கணும் சனிக்கிழமை ஈவினிங் நாலு முப்பதுக்கு எல்லோரும் இங்கே வரோம் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் இதை பற்றி நீங்கள் வெளியில் யாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ண வேண்டாம் இந்த பிளான் ஏடிஜிபிக்கு கூட தெரியாது கிளியர் சனிக்கிழமை மதியம் இரண்டு முப்பது ராகவனும் ரவியும் அலுவலகத்தில் இருந்து வீட்டை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனர் ரவி நாலரைக்கு எல்லோரும் வந்ததும் ஜிபிஎஸ் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களை செஞ்சு காட்டினேன்ல அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் பண்ண சொல்லிக் கொடுங்க சரி சார் சார் அந்த ஐஸ்கிரீம் கடையில் கொஞ்சம் நிப்பாட்டுறீங்களா பொண்ணுக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கணும் வண்டியை ஓரமாக நிறுத்தினார் ராகவன் ரவி மட்டும் இறங்கி கடையினுள் சென்றார் ராகவன் வண்டியினுள் இருந்தபடி கடையை பார்த்து கொண்டிருந்தார் கடை வாசலில் சிறிய கூட்டம் ஒன்று கைத்தட்டி ஒரு சிறுவனை பாராட்டி கொண்டிருந்தது ஆர்வ மிகுதியில் ராகவன் அருகில் சென்று பார்த்தார் வெளியே இருந்த ஒரு பலகையில் ஒரு அழகான ஓவியம் அதன் அருகே சிரித்த முகத்துடன் ஒரு சிறுவன் நின்று கொண்டிருந்தான் அந்த ஓவியத்தை ஆச்சரியமாக பார்த்த ராகவன் அந்த சிறுவனை நோக்கி சென்றார் தம்பி உன்னோட பேர் என்ன கோகுல் நீ வரைஞ்ச அந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்ன படிக்கிற அவனின் தலையில் இருந்த காயத்தை பார்த்த ராகவன் இது என்ன காயம் கீழே விழுந்துட்டியா இல்ல அப்பா அடிச்சிட்டாங்க இந்த மாசம் நடந்த எக்ஸாம்ல கணக்கு படத்துல ஃபெயில் ஆயிட்டேன் அதான் ஓ அதான் சமாதானப்படுத்த ஐஸ்கிரீமா எதுவும் பேசாமல் அமைதியாய் சோகமான சிரிப்புடன் நகர்ந்தான் அந்த சிறுவன் தம்பி வீடு எங்கன்னு சொல்லு நம்ம கார்லயே போலாம் இல்ல நான் சைக்கிள்ல தான் வந்தேன் என்று சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டான் வண்டியில் அமர்ந்து கொண்டு அந்த சிறுவன் செல்வதை பார்த்து கொண்டிருந்தார் ராகவன் சிறிது தூரம் சென்றதும் அந்த சிறுவன் ஒரு வெள்ளை நிற காரின் அருகே நின்றான் ராகவன் அதிர்ச்சியானார் வண்டியை கிளப்பினார் அந்த வெள்ளை நிற கார் அந்த சிறுவனை இழுத்து உள்ளே போட்டுக்கொண்டு புறப்பட்டது ராகவன் பின்தொடர்வதை பார்த்து அந்த கார் வேகமாக ஓடியது ரவி நான் உங்களை பார்த்துட்டேன் சீக்கிரம் நம்ம கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு போய் என்னோட ஜிபிஎஸ் ட்ராக் பண்ணுங்க அந்த இடத்துக்கு உடனே போர்ஸ் அனுப்புங்க அந்த கார் ஒரு காட்டு திசையை நோக்கி சென்றது பின் ஒரு கொடோனுக்குள் சென்றது ராகவனும் உள்ளே சென்றார் அமைதியான இடம் சுற்றிலும் யாரும் எந்த பொருளும் இல்லை திடீரென்று ராகவனின் பின்மண்டையில் ஒரு அடி விழுந்தது தடுமாறி கீழே விழுந்தார் 
தன் முன் நின்ற சிலரை பார்க்க முயற்சி செய்தார் யார் முகமும் தெளிவாக தெரியவில்லை ராகவனின் கண்கள் மூடியது ஏடிஜிபி நடராஜனின் போன் ஒலித்தது ஹலோ சொல்லுங்க டாக்டர் சார் ஒரு பேட் நியூஸ் ராகவன் இப்போ கோமாக்க போயிட்டார் அதிர்ச்சியில் உறைந்தார் நடராஜன் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ராகவன் கார் ரெடியா இருக்கு நீ கிளம்பி வெளியே வா நான் டாக்டரை பார்த்துட்டு வர முகம் முழுவதும் தாடி செவிலியர்களின் உதவியுடன் சிரமப்பட்டு நடந்து சென்றார் ராகவன் எதிரே வந்த டாக்டரை பார்த்தார் ராகவன் ஒன்னும் பயப்படுவீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் கஷ்டமா இருக்கும் அப்புறம் நீங்க பழையபடி சுவிம் பண்ணலாம் காரில் ஏறினார் ராகவன் காரில் நடராஜனும் ராகவனும் சிறிது நேரம் அமைதியாய் வந்தனர் பின் ராகவன் பேச தொடங்கினார் சாரி சார் நான் தான் அவசரப்பட்டுட்டேன் உங்க முகத்தை பார்த்ததுமே தெரிஞ்சிருச்சு அந்த கேஸ் இன்னும் க்ளோஸ் ஆகலன்னு இதுக்காக நிறைய இழந்துட்டோம் ராகவன் இதுக்கு மேலே இழக்கிறதுக்கு நான் விரும்பல இத விட்டுற போறீங்களா வேற வழியில ராகவன் ஒரு விஷயம் தெரியுமா அன்னைக்கு உன் கண்ணு முன்னாடி ஒரு பையனை கடத்தினாங்களே அதான் கடைசி அதுக்கப்புறம் எதுவுமே நடக்கல எந்த பையனும் காணாமல் போகல என்ன சார் சொல்றீங்க சரி சார் இன்னும் ரெண்டு வாரம் அவங்கள பிடிக்க ரவி இதுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பார் அன்னைக்கு நடந்த விஷயம் என்னோட நிலைவில் இருந்து அழிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் அன்னைக்கு என் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போனேன் ரவிக்கு எல்லாமே தெரியும் எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணேன் நம்ம அதுக்கு ரவி உயிரோடு இருக்கணுமே என்று நடராஜன் சொன்னதை கேட்டு உறைந்து போனார் ராகவன் ராகவனின் வீடு வந்தது ராகவன் நீ ஒரு ரெண்டு மாசம் பிரேக் எடுத்துக்கோ டாக்டர் நீ பிசியோதெரப்பி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஊட்டி பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் ஃபிசியோதெரப்பி சென்டர் வச்சிருக்காரு நீ அங்கே போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இல்லாமல் ஒன்றால் இங்கே எதுவும் பண்ண முடியாது நீ கேட்டால் கொடுக்கணும்னு இருந்தேன் இந்த இதில் ரவி இந்த கேஸை கலெக்ட் பண்ண எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கு ரவி எப்படியா இருந்தார் ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் அன்னைக்கு நான் தான் அவரை வர சொன்னேன் இந்த கேஸ் பத்தின ஒரு முக்கியமான குழு கிடைச்சிருக்கதா சொன்னாரு ஆனா அவர் வரவே இல்லை கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஆக்சிடென்ட் போன் வந்துச்சு அவர் வந்த கார் சுத்தமா இருந்து போச்சு என்று காரில் இருந்து இறங்கினார் நடராஜன் ஊட்டிக்கு புறப்பட்டு சென்றார் ராகவன் அங்கு அவருக்கென அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருந்தது தினமும் அவருக்கான உடற்பயிற்சியை மேற்கொண்டார் ரவியிடம் இருந்து பெற்ற ஃபைலில் இருந்த அனைத்து தகவல்களும் ராகவன் முன்னரே அறிந்தவையே நாட்கள் ஓடின ராகவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழைய நிலைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் ஒரு நாள் காலை வழக்கம் போல் உடற்பயிற்சியை முடித்து கொண்டு பூங்காவில் அமர்ந்திருந்தார் அப்போது அவரிடம் வந்த ஒரு சிறுவன் சார் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க எப்படி இங்க அந்த சிறுவனின் முகத்தை திரும்பி பார்த்த ராகவனுக்கு தலை சுற்றியது ஒரு கணம் அதிர்ந்து போனார் தம்பி உன் பேரு கோ ஆமா சார் கோகுல் சென்னையில ஒரு ஐஸ்கிரீம் கடையில பார்த்தோமே நீ இங்க என்ன பண்ற ஸ்கூல்ல இருந்து டூர் வந்தோம் எங்க அப்பாவும் வந்திருக்காங்க நாங்க இப்ப ஊர் மாறிட்டோம் சார் கன்னியாகுமரியில இருக்கும் உங்க அப்பா எங்க ஊட்டியில் ஒரு விடுதி இப்போல்லாம் என் பையனை நான் எங்கேயுமே தனியாக அனுப்புறதில்ல சார் அதான் இவன் கூட நானும் வந்துட்டேன் சரி உங்கள் பையன் எப்படி திரும்பி வந்தான் அவனை காணும்னு போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் அவன் உங்கள் கூட இங்கே இருக்கான் என்ன அர்த்தம் இவன் காணாமல் போய் சரி ஆறு மாதம் இருக்கும் ஒரு நாள் காலையில் ஆறு மணிக்கு வழக்கம் போல் இருந்துச்சு என் வீட்டுக்கு அதாவது திறந்தேன் வீட்டு வாசலில் ஒரு மூட்டை கிடந்துச்சு உள்ளே இருந்து ஏதோ சத்தம் கேடுச்சு அந்த மூட்டையை திறந்து பார்த்தா உள்ள என் பையன் சார் அந்த கணமே இந்த வந்துட்டேன் சார் அவனை வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் படுக்க வச்சோம் அந்த மூட்டுக்குள்ளே ஒரு லெட்டர் இருந்துச்சு என் பையனை கூட்டிகிட்டு இந்த ஊரை விட்டு போகணும் போலீஸுக்கு போனால் என்னோட குடும்பத்தில் யாரும் உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்கன்னு இருந்துச்சு இந்த கேஸ் பற்றி எனக்கும் தெரியும் பல வருஷம் முடியாமல் இருக்குது அதை விசாரிக்க வந்த போலீஸ்காரங்களும் செத்து போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் போலீஸால் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் 
அதான் என்னோட பையனோட உயிருக்காகவும் என் வீட்டில் உள்ள உயிருக்காகவும் என் சொத்தெல்லாம் விற்றுட்டு என் வேலையை விட்டுட்டு கன்னியாகுமரியில் இருக்கிற என் ஒய்ஃப் வீட்டில் செட்டில் ஆகிட்டேன் சார் இப்போ வரைக்கும் என் பையனுக்கு அதை பற்றி எந்த நினப்பும் இல்லை சார் உங்களாலே அவனை வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது சார் தயவு செஞ்சு என் பையனை விட்டுருங்க சார் சரி கோகுல் திரும்பி வந்த பிறகு அவனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சா உடல் ரீதியாகவோ மன ரீதியாகவோ ஆமாம் சார் கோகுலோட வலது தொடையில் ஒரு தழும்பு ஐடி நம்பர் முப்பத்தஞ்சுன்னு இருந்துச்சு ஆனால் அது நாள் ஆக ஆக காணாமல் போயிடுச்சு ராகவனுக்கு மேலும் அதிர்ச்சியானது அந்த அறையில் இருந்து வெளியே வந்தார் ராகவன் ஹாலில் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தான் கோகுல் என்ன சார் கிளம்பிட்டீங்களா ஆமா என்றபடி கோகுலின் கையை கவனித்தார் இது என்ன இவ்வளவு பெரிய கப்பல டீ குடிக்கிற டீ இல்ல இது சரி நீ இன்னும் படம் வரையா கடைசியா என்ன படம் வரைஞ்ச இல்ல சார் இப்பெல்லாம் அவன் நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் டென்த்ல அவன் தான் ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் மறுபடியும் படம் வரையறன்னு சொல்லி படிப்பு பாலா போயிடக்கூடாதுன்னு நான் தான் படிப்புல மட்டும் கவனம் செலுத்தும் சொன்னேன் சற்று ஆச்சரியமாக பார்த்தார் ராகவன் கோகுல் நீ எப்படி என்ன கரெக்டா அடையாளம் கண்டுபிடிச்ச சார் அன்னைக்கு நான் வரைஞ்ச படத்தை பார்த்து எல்லாரும் பாராட்டை மட்டும் தான் செஞ்சாங்க ஆனால் நீங்கள் மட்டும் தான் என்னோட காயத்தை பற்றி கேட்டீங்க நான் சரியாக படிக்காததால் எங்கள் வீட்டில் கூட என்னை யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க சார் அப்படி சொல்லாத கோகுல் இன்னைக்கு உனக்காக தான் என்று கூறியபடி கோகுல் என் தந்தையை பார்த்தார் அவர் வேண்டாம் என்பது போல் செய்கை காட்டினார் கோகுல் உன்னோட ட்ராங் ஸ்கில்ல விட்டுறாத என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து வேகமாக கிளம்பி தான் தங்கி இருந்த இடத்திற்கு வந்தார் அங்கு ரவியிடம் தான் கடைசியாக பேசிய வார்த்தைகளை ரவி ஆவணப்படுத்தி இருந்தார் அதை படிக்க தொடங்கினார் ராகவன் ராகவன் கண்விழித்து பார்த்தார் தன்னை சுற்றி சிலர் ஆயுதங்களுடன் நிற்பதை கவனித்தார் அனைவரும் நீல நிற பணியன் அணிந்திருந்தனர் அதில் ஒரு லோகோ பொறிக்கப்பட்டிருந்தது திடீரென்று அவர் முன் ஒரு மலை போன்ற உருவத்தை உடைய ஒருவன் முகமூடி அணிந்து கொண்டு வந்து நின்றான் இரண்டு கைகளிலும் நரம்பு புடைத்துக் கொண்டிருந்தது மற்றவர்களின் சட்டையில் இருந்த அந்த லோகோ அவன் கைகளில் பச்சை குத்தப்பட்டிருந்தது ராகவனின் கண்கள் மங்கிக் கொண்டே இருந்தது காதுகளில் ஏதோ ரிங்காரம் விடும் சத்தம் முகமூடி அணிந்த அவன் அருகில் இருந்தவனிடம் கை நீட்ட ஒரு பெரிய கத்தியை கையில் கொடுத்தான் அவன் நடராஜனின் இல்லம் முட்டாள ராகவன் நீ அவங்க சொன்ன கதையை நம்பி கேட்டுட்டு அதே என்கிட்ட வந்து சொல்ற கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க அந்த பயணம் மட்டும் வச்சு நம்மால எதுவும் பண்ண முடியாது இந்த கேஸ்ல நம்ம கவனிக்காம விட்ட ரெண்டு விஷயம் இருக்கு என்ன அது அன்னைக்கு ரவி கொடுத்த டீடைல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் கவனிச்சேன் இதில் கடத்தப்பட்ட எல்லா பசங்களும் படிப்பில் சுமாரானவங்க போர் பர்ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் இது சென்னையில் மட்டும் நடந்த கடத்தல் இல்லை தமிழ்நாடு முழுசும் நடந்திருக்கு இதே பேட்டர்னில் இதில் கடைசியாக கடத்தப்பட்ட பையன் தான் கோகுல் என்னோட கணிப்பு சரினா மொத்தம் முப்பத்தஞ்சு பசங்க கடத்தப்பட்டிருக்காங்க ஒரு வேலை ரவி அன்னைக்கு உங்ககிட்ட சொல்ல வந்தது இதுவாக கூட இருக்கலாம் என்று ராகவன் சொல்ல வாயடைத்து போனார் நடராஜன் மேஜையில் இரு கோப்பைகளில் டீ வைக்கப்பட்டதும் சற்று சுதாரித்தார் நடராஜன் எடுத்துக்கிறாகவன் உனக்கு கடுங்காப்பிதான் நீங்க என்ன ஆர்கானிக் டீயா இல்லை இது கொஞ்சம் புதுசு ஆர்கானிக் டீ மாதிரியே நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு சரி ராகவன் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சிஎம் மீட்டிங் ஒன்று இருக்கு அதை முடிச்சுட்டு இதை பத்தி பேசுறேன் சீக்கிரம் டீ குடிச்சிட்டு கிளம்பு முதலமைச்சர் அலுவலகத்தில் இருவரும் காத்து கொண்டிருந்தனர் தன் இரு கைகளையும் தொடையில் அழுத்தியபடி தரையை பார்த்து எதையோ யோசித்தபடி அமர்ந்திருந்தார் ராகவன் சரி ராகவன் அது எப்படி முப்பத்தஞ்சு பசங்கள் கடத்திருப்பான்னு கரெக்டாக சொல்ற அது சிம்பிள் சார் கடைசியாக கடத்தப்பட்ட பையன் கோகுல் நான் செக் பண்ணிட்டேன் தமிழ்நாடு முழுக்க கடத்தப்பட்டதில் அவன் தான் கடைசி அவனோட தொடையில் முப்பத்தஞ்சுன்னு மார்க் இருந்திருக்கு ஸோ என்று தலையை நிமிர்ந்து பார்க்காமல் பேசினார் ராகவன் அவரது கண்கள் தன்னை கடந்து செல்பவர்கள் ஒவ்வொருவர்களின் கை கால்களையும் பார்த்து கொண்டிருந்தது சரி இப்ப ஏன் இப்படி உட்கார்ந்துருக்க 
என்னாச்சு டாக்டர் சொன்ன ஒர்க் அவுட்லாம் இனி காலையில் செய்யலை ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்லாம் எதுவும் மாதிரி இருக்கு நீயும் உன் உடம்ப கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோ அப்போது அவரை கடந்து சென்ற ஒருவரின் கைகளை பார்த்தார் ராகவன் நரம்புகள் புடைக்க ஒரு லோகோவை பச்சை குத்திய கை அது ராகவனின் மூளையில் ஏதோ தட்டியது தன்னை அடித்த கைகளின் ஞாபகம் வந்தது அதே லோகோதான் என்று அவரின் மூளை உறுதி செய்தது தன்னை கடந்து போன அந்த நபரை நிமிர்ந்து பார்த்தார் அதே உருவம் இம்முறை முகமூடி இல்லாமல் யார் சார் அது ஹெல்த் மினிஸ்டருக்கு வேண்டியவர் ஆயுர்வேத் ஃபுட் ப்ராடக்ட் கம்பெனியில் முக்கியமான ஆள் இப்போ இவங்களோட எனர்ஜி திங்க் தான் மார்க்கெட்டில் பஸ் நான் கூட என்று நடராஜன் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே எழுந்து சென்று அந்த நபரின் பின்தோலை தட்டினார் ராகவன் ராகவனை கண்டதும் அதிர்ந்து போய் நின்றார் அந்த நபர் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அவரின் தலையில் தன் தலையால் முட்டினார் அந்த இடத்திலேயே மயங்கி விழுந்தார் அந்த நபர் என்ன சார் இன்னைக்கு மௌமுடி மறந்துட்டீங்களா என்று பேசிக்கொண்டே தலைகீழாக தொங்கும் அந்த நபருக்கு ஒரு ஊசியை செலுத்தினார் ராகவன் ராகவன் நான் யாரும் தெரியாமல் இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல நீ என்ன ஆகிறேன் பாரு பத்து வருஷம் ஆனாலும் இந்த இடத்துல இருந்து உன்னை நானா கூப்பிட்டு போனாதான் உண்டு என்று கயிற்றை அவிழ்த்து விட்டார் கீழே தரையில் புரண்டபடி ஏதோ உலரத் தொடங்கினார் அந்த நபர் குட் இப்போ நான் கேட்குற கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல் எதுக்காக எல்லாரையும் கடத்தினீங்க அவங்கள என்ன பண்ணுனீங்க சிறிது நேரம் ஏதோ உளறியபடியே இருந்த அந்த நபர் பேச தொடங்கினார் எங்களோட புது ஹெல்த் ட்ரிங்க் செக் பண்ணுறதுக்கு தான் எல்லாரையும் கடத்தணும் அதை டெஸ்ட் பண்ண எங்களுக்கு ஹியூமன் பிரெயின் தேவைப்பட்டுச்சு அது என்ன ஹெல்த் ட்ரிங்க் உங்க மூளை தெரிய <laughs> அதுக்காகதான் <laughs> நிறைய நாள் இதில் தடை செய்யப்பட்டது உன்னோட மூளை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே ஆக்டிவாக இருந்தால் அது அன்ஸ்டேபிளாக வாய்ப்பு அதிகம் அதான் இத்தனை சாபு ஒவ்வொரு பசங்களோட ஆக்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்கள் ஃபார்முலாக மாற்றிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்போது கோகுல் அது யார் ID number 35 Oh Oh Ava Ava na yang lo da success Ipa yang product I will make Ala pol karno Ava na Yang formula Ava mele test pannu boda Success aachi Yeduk matra naadu gallam Anna marana chada pannu irkaang Ipa ni yenik inject pannu yin அதுக்கும் நாங்கள் ஒரு வாக்கின பாடத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ரெண்டுமே மூளையாக சாதாரணமாக கட்டுப்பாடு இல்லாமல் செயல்பட வைக்கிற ட்ரக் தான் என்ன நீ இப்போ என்ஜெக்ட் பண்ணது இல்லீகல் நாங்கள் அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணி இல்லீகலாக மாற்றிட்டோம் நம்பிக்கை 
நீ ஆர்கானிக் ஆயுர்வேதம்னு சொல்லி எதை வேணாலும் விற்கலாம் இஸ் அ வெரி குட் மார்க்கெட் உங்கள் ஹெல்த் ட்ரிங்கில் இருக்கிற அந்த மருந்த ஃபுட் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி அலோவ் பண்ணினாங்க அந்த மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு சில ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் இருக்குது அது என்ன டெஸ்ட் காணொலி நின்றது டிஜிபி அலுவலகம் யூ இடிய டிராகவன் முட்டாளையா நீ எப்படியா எந்த அனுமதி இல்லாம ஒரு சஸ்பெக்ட் மேல இந்த ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணின இதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்கணும்னு தெரியாது உனக்கு இத்தனைக்கு ப்ராப்பர் அரெஸ்ட் வாரண்ட் கூட கிடையாது அஞ்சு செக்யூரிட்டி ஆபிசர்ஸ் காயம் படிச்சுட்டு தானே வேலைக்கு வந்த யோ நடராஜன் என்னையா இது என்று காட்டமாக கேட்டார் டிஜிபி சதாசிவம் அருகே நடராஜன் அமைதியாய் நின்றார் சார் இந்த ப்ரூஃப் செல்லாதுன்னு தெரியும் ஆனால் அந்த வீடியோவில் கடைசி கேள்விக்கு பதில் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க அவங்க ப்ராடக்டில் அந்த டெஸ்ட்டை பண்ணுவோம் அப்போ நமக்கு ஸ்ட்ராங் எவிடென்ஸ் கிடைக்கும் மற்ற விஷயத்துக்கு நீங்கள் என் மேலே நடவடிக்கை எடுங்க எனக்கு கவலை இல்லை முப்பத்தி நாலு சின்ன பசங்க சார் உங்களுக்கும் பசங்க இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இவன் ஒன்றும் சாதாரண அடியால் கிடையாது இந்த ஃபுட் ப்ராடக்டோட மாஸ்டர் மைண்ட் நான்கு நாட்களுக்கு பின்னர் காலை சரியான மழை ராகவனின் இல்லம் உன்னுடைய பாஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸை வச்சு உன்னோட சஸ்பென்ஷனை ரெண்டு மாசமாக கம்மி பண்ணியிருக்கேன் என்று வந்து அமர்ந்தார் நடராஜன் ஆயுர்வேத் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்டது அந்த நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் கைது என்ற தலைப்பை தாங்கி நின்ற நாளிதழில் ஓரமாக இருந்த ஓவிய போட்டி விளம்பரத்தை தீவிரமாக பார்த்து கொண்டிருந்தார் ராகவன் தன் கைபேசியை எடுத்து காதில் வைத்தார் அடுத்த வாரம் ஒரு டிராயிங் காம்படிஷன் இருக்கு ப்ரிப்பேர் ஆக உங்க அப்பா கிட்ட நான் பேசுறேன் என்னப்பா அந்த பையன் மூலம் இவ்வளவு அக்கற இல்ல சார் அந்த பையனை முதன் முறையா பார்க்கும்போது ஐஸ்கிரீம் கடையில படம் வரைஞ்சிட்டு இருந்தோம் முகத்துல காயம் பேச்சுல சோகம் ஆனா அவனோட கண்ணுல அவ்வளவு சந்தோஷம் இப்ப கடைசியா பார்க்கும்போது முகத்துல சந்தோஷம் பேச்சுல சந்தோஷம் ஆனா அவனோட கண்ணுல அவ்வளோ சோகம் அவன் நல்ல மார்க் வாங்கி வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைஞ்சாலும் அவன் கண்ணில் இருக்கிற சோகத்தை போக்கவே முடியாது எந்த ஹெல்த் ட்ரிங்காலையும் அவன் இழந்த சந்தோஷத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியாது சரி நீ இப்போ என்ன சொல்ல வர நமக்கு பிடிச்ச வேலையை செய்யும்போது தான் நமக்கு நேரம் காலம் எதுவுமே தெரியாமல் சந்தோஷமாக செய்வோம் சந்தோஷமாக வாழ்வோம் அதுதான் நாம் யாருன்னு இந்த உலகத்துக்கு புரிய வைக்கும் அது ஒரு வாரம் எல்லாருக்கும் ஈஸியாக கிடைக்காது என்று சொல்லிக்கொண்டே வீட்டின் பின்புறம் சென்றார் ராகவன் சரி நீ இப்போ எங்கே போகிற இந்த மலைக்குள்ள நீ இந்த போகிறேன்